Un fin de semana de cateo se vivió tanto en Zapopan como Puerto Vallarta. Esto tras el hallazgo de los dos elementos de la Secretaría de Marina, quienes fueron abandonados con vida el viernes por la noche a más de 324 kilómetros de donde fueron privados de la libertad un lunes atrás. Las revisiones llevadas a cabo por elementos de la Marina y del Ejército Mexicano, así como la Guardia Nacional, se centraron en varios cotos privados, desde Ayamonte hasta otros localizados en Jardines Universidad, en la zona norte de Zapopan. No se informó de los hallazgos en ese sitio. Como se informó con toda oportunidad a las 23.05 horas del viernes pasado, se reportó por parte de las policías municipales de Puerto Vallarta que cuando acudían a un servicio, sus elementos localizaron a dos personas, ambas con agos aprehensores en sus manos y el rostro cubierto. El hallazgo fue en un terreno baldío entre unos campos de fútbol y una obra en construcción de la avenida Politécnico al cruce con la calle La Troza en el fraccionamiento Villa del Mar, a unas cuadras de la zona naval. Ahí confirmaron que se trataba de los dos marinos. La joven mujer les explicó que fueron privados de la libertad en Zapopan desde el lunes anterior. Él tenía golpes en distintas partes del cuerpo. Ella estaba intacta, según asentó la Secretaría de Marina en un comunicado donde dio a conocer que ambos fueron trasladados al hospital naval. Trasciende que hay sospechas de que los mantuvieron todo ese tiempo en varias fincas de cotos privados, algunas de ellas casi vacías, usadas como casas de seguridad. En su momento, las autoridades señalaron como responsables de estos hechos a Laisa Oseguera y su novio. En revancha de la detención ocurrida ese mismo día, minutos antes y a 11 kilómetros del lugar de Rosalinda N., esposa de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, cuando junto con su chofer y sus nietos, arribaron a una tienda de autoservicio a realizar algunas compras. De acuerdo con reportes de vecinos y datos recabados por Canal 44, desde la noche del viernes realizaron revisiones en el Coto de Ayamonte, muy cerca del Estadio de las Chivas. Y durante sábado y domingo se han extendido a otros cotos privados cercanos al anillo periférico por la zona norte de Zapopan. Incluso esos operativos donde han participado unas 35 unidades, incluyendo la Guardia Nacional, siempre han contado con apoyo aéreo de helicópteros de la Marina. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.